<ride> Ce ne sono Sono forse il benvenuto ah! La buona notizia di oggi è che raggiungendo il livello 10 abbiamo sbloccato la magione Kurosawa. La pessima notizia invece è che... <ride> non so che cosa mi aspetti, ma in ogni caso... Ehi, hey, hey, gente, è questo video. Benvenuto sul canale con questo nuovo video. Ritorniamo con Demonologist per l'appunto, con la nuova mappa, suppongo dal nome, stile giapponese, dal quale... No, ma che vuoto casuale, l'abbiamo decisa. <ride> suppongo stile giapponese, sembra abbastanza gigantesca, e eh, considerando i giochi horror di cui questo stampo che abbiamo affrontato finora e <ride> sappiamo che ci sarà un bel po' di jumpscare che <ride> non ci aspetteremo neanche da lontano gioca sulla mappa di Kurosawa oh mica ha caricato al volo porca miseria il gioco ha ricevuto un aggiornamento dall'ultima puntata dove hanno aggiunto addirittura una nuova, una nuova mappa e si chiama la scuola se non sbaglio anche questa si sblocca a livello 15 un po' come l'altra che si chiama Bertam o Betam qualcosa del genere questa Kurosawa fa paura, sicuramente, siamo circondati da una foresta di bambù, buio pesto, illuminato solo da delle candele <ride> che qualcuno ha acceso per noi, mamma mia, i fantasma, e chi altro, per creare più tensione, aspetta ma questo non mi serve, perché mi sono dimenticato che ho tipo lo, lo spazio limitato, ovviamente i soliti oggetti che non possono mai mancare, quindi la spirit box, l'ultravioletto e... È... Interazione, questo coso qua, l'SG, che <ride> hanno fatto di tutto e di più, meno che rimuovere lo scarafaggio e renderlo un oggetto un pochino più decente. La libellula non credo faccia questo rumore, però va <ride> bene lo stesso. Ma <ride> è bei cagnolini da guardia. Immaginate se queste statue si girassero da un momento all'altro a... a guardarvi. No, raga, è troppo buio. <ride> Ho paura. <ride> Col cazzo che ci vado. Una cosa che possiamo fare sicuramente... Ah sì, è vero che posso shiftare per tipo 5 secondi in sto gioco, me lo sono dimenticato. Eh, potrebbe rivelarsi una cosa molto utile. Allora... Ho già perso sanità mentale! Non, non sono neanche entrato in casa, già, già ho pagato! <ride> Porca miseria! <ride> Va bene lo stesso. <ride> allora... No, no, non lasciare il quadro. Secondo te il fantasma verrà fin qua a farmi un bel dipinto? E poi veramente, il fantasma non esce oltre la sole della porta, il che, il che per noi è positivo. La cosa negativa è... è che non vedo interruttori della luce. Questa è una cosa piuttosto grave. Ah no, ok, lì c'è un interruttore. Posso? Ok. Bella. L'ambientazione è tanta roba, eh. Poco da dire. Minchia, ho paura, raga. Mi <ride> sto cagando addosso. <ride> Ce ne sono. Sono forse il benvenuto. Oh, salve! <ride> eh, beh, sembrerebbe che la mia, la mia domanda abbia trovato una risposta. <ride> Parete. <ride> Buon Dio. Non ho neanche iniziato. E <ride> già mi fa cagare addosso così. È un bel giardino però, ragazzi. E la domanda è... È vero, dovrei utilizzare coso? Allora, innanzitutto, visto che c'è stata un'interazione, anche se non credo che sia questa la stanza, credo sia stata solo un envi 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 environmental spavento. <ride> environmental. Comunque, jumpscare ambientale, ovvero semplicemente sono entrato in una stanza e il gioco ha deciso di spaventarmi. Ma per trovare la stanza, posso utilizzare la radio? Signora? Signore? Ehi, hey, hey, gente, questo è io, vi do il benvenuto con la caccia alla fantasmina Casper. Signorina, è forse qui? Non mi piace il rumore dei miei passi. Signore, dove si nasconde, bella signora? O bel signore? O qualsiasi cosa sia, non lo so, non vorrei di certo assumere il suo genere e così provocarmi il suo rancore per aver ipotizzato la sua identità sessuale. Mi scusi, eh. Posso sapere dove... Oddio. C'è una macchia di pomodoro qui. Ti è caduta la pizza, zio. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Il numero fortunato. Non funziona più la mia radio. Sei, sei forse qui? Il numero fortunato. Quindi devo dire... 666. Niente? <ride> Fai bene ad aver paura di me, fratello. Anch'io avrei paura di me. Non mi piace come si muovono queste candeline. Sei forse qui? Sei qui tra noi? Ask! 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 Ask it and more! <ride> Ma scusami, eh! Sto leggendo! Eh, e tu non mi, non, 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 non mi interagisci neanche da lontano. 
Cioè, puoi interagirmi, ma senza, senza, senza uccidermi. Non è che... ma, poi, ma poi domanda, chi ci fa un crocifisso in una... Vabbè, ah può essere anche cristiano, effettivamente. C'è stata un'epoca durante la quale i missionari andavano anche in Giappone a portare il cristianesimo. Quindi non ebbi tutti i torti. Hai forse... Hai forse... Mi vuoi benedire della tua presenza, buon uomo? Aspetta. Hungry. 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 Hungary. <ride> Zio, mi avevi detto che avrebbero interagito leggendo le vostre cagate, invece non interagisce in alcun modo sto coso. Niente. Dico che ho tanta paura. Sei forse qui? Sei forse lì? Mi dici perché c'è tanto sangue di qui? Hai ucciso qualcuno? In maniera brutta? Questa porta forse si può aprire. Mi sa di no. C'è un tesoro dentro questo forziere? Cos'è sto rumore? Facciamo così va. Credo che non interagisca con eh, la radio, semplicemente. Quindi l'abbiamo testata, ma non credo ci siano interag interazioni con la radio. Tutto qua. Ma con questo potremmo vedere qualcosina. Tipo una... Mi fai una puzzetta, fratello. Una piccola scoreggia. Mi posso nascondere dentro gli armadi? Questo non c'era. Questa è nuova. Mi posso nascondere dentro gli armadi. L'animazione non è proprio delle migliori, ma... Meglio di niente, no? Ok, forse sappiamo dov'è. Sei forse qui? Ehi, hey, gente, è questo il video del benvenuto su canale con questo. Ok, sappiamo dov'è, no, no, sappiamo dov'è, è qui, è qui, è qui, è qui. Guarda, guarda le, le azioni, sì, 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 è qui, è qui, è qui, è qui. Ok, abbiamo capito dov'è. Lasciamo questa, non credo che interagisca, se no mi avrebbe risposto la radio, la signorina Berichina. Mi ha fatto un bel dipinto. Vediamo, niente dipinto. Credo sia in bagno. Considerando l'interazione che ho avuto con la radiolina, che non era diretta, ma comunque il fatto che abbia parlato l'abbia provocata, mi sa che è una prova del fatto che lei o lui... Dico lei perché ho visto la signorina vestita di, di bianco, però mi sa che è un lui. Oppure un egli, o forse è un costoro, è un castoro. Esci, 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 esci. Uh, ogni volta che esco veramente c'ho un'ansia che mi chiuda la porta e inizia a inseguirmi e mi faccia la cresta, che non avete idea. Mi sto caccando sotto... Ma io sono il miglior cacciatore di perbaccolina, 84% di sanità mentale, non sono affatto messo bene. Aspetta, ma quali sono le missioni? Risolvi il mistero dei dipinti? Cosa vuol dire risolvi il mistero dei dipinti? Trova le katane e mettile al loro posto, fai in modo che il fantasma spenga la candela, maledizione. Questa è la, questa è la peggiore di tutte. Ah no, aspetta, questo è utile! Perché se vediamo la macchia di... Riusciamo a trovarlo facilmente la stanza del fantasmino, è vero? Me ne sono completamente dimenticabili. Ah, ma solo due oggetti, aspetta. Perché ho lasciato l'altro oggetto? Che altro preferirei una videocamera? Una bellissima videocamera per piazzarla lì e vedere se il mio amico è com. E poi mi servirebbe anche. Ultravioletto anche non mi farebbe male, ma teniamolo come altra alternativa. Veduma, veduma, dove sta la fantasmuma? Il signor fantasma dove si nasconde? Io ho paura di venir trasformato in un fantasma pure io. Signor fantasma ma dove si nasconde? In realtà io non lo voglio sapere. Sta giocando con l'interruttore il marrano. Niente macchia di schizzo, oh, maledizione, mi sa che mi sa che è lì, raga. Credo che sia qui il marrano. Credo che sia proprio qui. Marrano, marrano, marranoso. Credo che sia proprio qui. Ma non ha interagito con la radio, non ha fatto niente. Mm. Are you here with me? Oh, c'è il freddo. What is your name? What's going on, my friend? Ok, non risponde. Ok, Posso solo dire di andartene a cacca, cacca, cacca. Comunque la sostanza è il bagno, questo è un dato di fatto Abbiamo la temperatura congelante, non abbiamo un'interazione col quadro Ma abbiamo la temperatura congelante Il che è un aspetto positivo per la nostra investigation ragazzi no Ragazzo nostro Ragazzi nei, ragazzi miei, ragazzi... Vabbè, avete capito <ride> Non riesco a parlare Come al solito Come al solito Quindi le evidenze che abbiamo è Abbiamo sicuramente la temperatura da congelamento, il che, beh, non ci aiuta più di tanto. Vediamo se ha interagito con il quadro. Mamma mia, la visuale, la visuale è cambiata di brutto. Finalmente con le videocamere si vede qualcosa, ragazzi. 
Di sanità mentale? Eh, sta bene, sta bene. Dovrei mettere anche l'interazione l'interazione SG in questo caso, giusto per stare tranquillo. Ma considerando le interazioni che ha avuto nei miei confronti, mi viene da pensare che sia un guipo. Perché è stato molto aggressivo e considerando tutti i fantasmi che ho trovato finora, solo il guipo è stato così aggressivo quando ero da solo. Ha tutto un vaso. Ma è che l'hai buttato giù, marrano? Ma sei proprio un mascalzone. Ma povero vaso, che l'ha fatto di male? Ma che ti ha fatto di male quel vaso, marrano che non sei altro? Sei un piccolo restofante, sei. Un piccolo lestofante sei. Signor lestofante lestofantoso. Qui, impronte digitali, niente. Zio, ma ti sei toccato il pippo qui? Che hai fatto? Niente. Niente impronte digitali. Fratellino. No, non ti vedo. <ride> Mi ha chiesto se lo vedo. No, no. <ride> no, no. Non ti vedo affatto. Sto bene così. Ah, 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 che brivido che mi ha dato. <ride> mi ha dato un brivido mortale. <ride> no, no, io non vedo proprio niente, occhi chiusi. Mi chiedo però, vero? Il tizio mi può fare del male? Oh, madonna mia. Vediamo se sto perdendo sanità mentale regolarmente, perché se è uno di quelli che mi fa perdere sanità, ce n'è uno che una volta che ti maledice con il suo canto, ti fa perdere sanità mentale costantemente. Vediamo se la mia sanità mentale sta scendendo. 65, ok, sì, è, è lui È lui È quello che ti maledisce col canto Vediamo se scende Oh sì, è lui, è lui è un dato di fatto 100% È il 100% che è lui Vediamo se sale di nuovo a 66 O se non sopra il 64 Non mi ricordo il nome del tizio Di come si chiami Ma eh, C'è un fantasma che ti maledice non era Ra è il Miling, vero? È il Miling. No, non è il Miling. E chi era? Miling era il Hantu? Mi sa che era il Hantu, vero? Parlare con te ti rende una se ti maledice parlando con te puoi rimuovere la maledizione. Cos'è stato? Non mi sembra che che è stato? Oh, ha fatto un bel quadre, ha fatto un bel disegnino. No, non è quello perché non sto perdendo sanità mentale. Non mi sembra di perdere salita mentale. Quindi mi ha fatto un bel disegnino, disegno su tela. E... Quindi può essere tanto, può essere di tutto e di più. Però può essere anche il Hantu, come vi dicevo. Però per il Hantu che cosa mi serve? Hantu? No, 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 non ancora, non ancora. Il Hantu mi serve disegno su tela, risposta allo spirit box. Non c'è stata la risposta allo spirit box. Nonostante io abbia parlato con lui a lungo, non c'è stata la risposta allo spirit box. Quindi può essere Revenant... Tipi di fantasmi, Revenant, Demone oppure il Lincubo. Revenant, Lincubo, credo che è difficile da rilevare se c'è qualcuno nelle vicinanze, non vorrà cacciare. Ok. Eppure la sanità mentale la sto perdendo, ragazzi, vero? Eh sì, la sanità mentale la sto perdendo, no, è un Hantu, è un Hantu sicuramente, però non mi ha risposto alla Spirit Box. Perché teoricamente non dovrei perdere la sanità mentale ora che sono per i fatti miei, no? Invece la sto perdendo lo stesso, quindi questo mi fa pensare che sia un Hantu. Vado sul Hantu, ragazzi. Perché è l'unico che è in grado di fare questo. E io l'ho sentito maledirmi, mi ha detto, can you see me? Quella è la maledizione. Ottimo! Tipi di fantasmi, per il Hantu. Parlare con te ti rende una, una preda facile, però... Trova le katane e mettile a posto, risolvi il mistero dei dipinti. Ok, tanto ormai è risolto. Andiamo su questo, prendiamoci un crocifisso. Fai in modo che il fantasma spenga la candela. Ma come me la spegni la candela? Cioè, la piazzo... Facciamo che la piazzo lì. E io nel frattempo giro per i fatti miei cercando di risolvere quel maledetto... Quel maledetto enigma, no? Se no giro con la candela accesa e... Anche quello vale. Qualcosa combineremo, insomma. Non vi preoccupate. Qualcosa combineremo. Ah, però credo sia un canto. Cerchiamo solo di non farci maledire di nuovo. Con lui che spara una cafonata come al solito. Vediamo. Sto un pochino laghicchiando. Vediamo. Ok, lui è ancora lì. Quindi siamo tranquilli. E il mistero dei dipinti. Come si risolve il mistero dei dipinti? Devo premere sui dipinti? Maledizione che è stato. Non voglio scoprire una realtà. <ride> Sto bene così. Quali sono i misteri? I dipinti, scusami. Sono questi i dipinti? Devo darci fuoco. <ride> Un bel modo per risolvere i, i dipinti Qual è? Ok Stranamente non è esplosa Solitamente Risolvi il mistero dei dipinti Ma quali sono i dipinti che devo... Oh, ho trovato una katana Ne devo trovare quante? 14? 
Ok, siamo a due. <ride> Però è un pochino... Non posso raccoglierla. Ah no, aspetta, rimetti le katane al loro posto. Posso utilizzarla per difendermi, le katane. Non so quanto tagliano bene. Devo metterne una per volta al loro posto. E dove sono? Dov è il loro posto? Cos'è questo? No, aspetta. Questo non è il loro posto. Questo è il loro posto? Perché mi fa interagire? Ah, ci sono tre katane. Ok, capito. Quindi abbiamo un'altra katana. Dobbiamo solo capire quale sia il punto giusto. Ed una. Ah, no, c'è proprio disegnato. Vedete che c'è disegnato un gufo. Quindi questo è del gufo. E... Ok. Quindi dobbiamo portare le katane qui. La domanda è il quadro... Quale quadro devo risolvere il mistero del quadro? Perché ancora le katane è abbastanza palese. Il mistero del quadro? Oh. <ride> Attaccati. Detective Conad. Sono fatti tuoi. Devo prenderli, buttarli in una pila e poi accenderli, no? Ah! Ah, grazie per il brividino. È stato molto utile, creativo. Ah, ecco qua un'altra katana. La grande, anche la katana è andata. Il deficiente ha spento la candela? Non l'ha ancora spenta. Suino maledetto. È con comodo, eh, tanto tutto il giorno qui. <ride> Idiota. Idiota. Spero solo che non si arrabbi. Spero solo che non ci senta troppo. Però il, il marrano ha la più, la più totale intenzione... Aspetta. Ah, c'era la luce. Ha la più totale intenzione di comunicare con me. Ok. Qui ci sono i dipinti? Oddio. Ah no, aspetta, è questo il mistero. Devo solo metterli in piedi? Ok. Questa è una barca. Questo? Ok, questo così, suppongo. E questo così. Giusto? No. Oh, è giusto! Sì, sì, ho sentito il suono. Vleng! Qui... Oddio. Qui c'è una maschera. Ah no, devo portare una maschera. Ho capito perché è maledetto. Perché hanno disseppellito questa maschera... Marrana, suina, tutta, tutta lì, tutta fantasmeggiante, tutta fantasmagorica. Ho capito qual è il problema. Quindi noi dovremmo trovare. Oh, 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 mamma mia! No, sto gioco rispetto a fasmofobia, porca miseria, ha, ha veramente degli spaventi ambientali che proprio ti, ti, ti danno dei brividi che. Mi manca la voce. Ok, coso? Mi ha spento la can. Oh, ha chiuso la porta. Coso? E eh, allora, eh. Non fare il timido adesso. Ok, ha spento anche la candela. Ah no, forse ha spento la candela. Era per questo che c'era il rumore. Io non ho risolto il mistero dei quadri. Maledizione. Esci, esci, esci. Oh. Mamma mia. L'ansia. No, no, è spaventosissimo sto gioco. Rispetto, rispetto a fasmofobia sa creare molto, ma molta più ansia, ragazzi. Puh. Eh, non sono neanche messo troppo bene. Adesso, eh... No, non ho ancora risolto il mistero dei, degli enigmi. E incenerisci il cadavere del fantasma. Eh sì, il mistero degli enigmi. Non ho ancora risolto il coso lì, come si chiama. Il mistero dei dipinti. Però ho capito com come funziona, no? Cioè, ho capito. Eh, sembra piuttosto facile. Io non devo metterli in piedi. È eh, piuttosto facile il mistero. Devo metterli come li trovo così. Quindi, vedete? Lo scheletro ha la testa verso sinistra. Ho trovato tutti i quadri nella casa. Quindi lo scheletro ha la testa verso sinistra. E questo è uno. Poi? Maledetto. Si sta burlando di me. Poi? Ma vai a... Vai a... La playa. Oh, oh, oh. Ok. L'uomo è girato verso destra. Con la testa verso destra. Lo scheletro a sinistra. Lo scheletro a sinistra. La donna è a sinistra. Scheletro a sinistra, scheletro a sinistra, donna e uomo a destra. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ecco qual è il mistero. È l'ultimo, andiamo per esclusione. Scheletro a sinistra. No, uomo a destra. Scheletro a sinistra, donna a sinistra. Così. No, forse era... No, non mi ricordo quale fosse. Questo era così, sì, questo era così. E questo per esclusione, andiamo così. Così. Oh! Avevo ragione <ride> Ok Quindi devo cercare questi oggetti E bruciare il suo corpo Io penso alle spiagge del Belize La 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 Ti prego se mi uccidi Non mi tenere qui Ma mandami in Belize 
<ride> Dove potrò ballar così La 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 Cos'è questa roba? È una maschera Ah no Cioè l'ho raccolto ma Ah no Forse lo mette in, automa in automatico qui Vero? Mi sa di sì Ok Cos'è già? Un uovo? Cos'è? Un uovo Fabergé <ride> Cos'è? Un mascalzone Rubato un uovo Fabergé Dritto dal Giappone Adesso dobbiamo trovare la maschera E dargli fuoco sto suino Dimmi, dimmi che devo solo trovare la maschera Non è che debba per caso dar fuoco pure al corpo Poi è comodo eh Che il tizio Ah no ce n'è un altro di oggetto Un talismano Poi dobbiamo trovare anche la maschera Che fammi indovinare sarà nella stanza in cui lui si nasconde Vero? Quando mai? La vita è stata così buona con me Vero? Sarà proprio lì Vediamo o in soffitta In ogni caso non sarà un posto facile da raggiungere Ok questo era il mare Dov'è la maschera? Questo è un oggetto... Eh, sembrava brillare per un attimo. Sembrava brillare, fratello mio. Sembrava, sembrava. Ma non brilla. Adesso ho già trovato tutto. No, ma perché c'è... No, no, non ho trovato tutto. Generalmente sono tre gli oggetti da trovare. E in più... Cosa vi devo dire? In più... In più... In più avevo visto la sagoma di una maschera. Sapete, la maschera da Oni, da demone. Credo che sia... Eccolo qua. Trovate. Non fare così, non fare sti rumori brutti, per favore, molesti, niente piacevoli. Siamo il più lontano possibile dalla sua stanza. <ride> non abbiamo bisogno di interagire con lui. Sto a posto così, fratello mio. Sono felice così, sta mappa è spaventosa. E più che altro se devi scappare è piena di vicoli ciechi. È pienissima di vicoli ciechi, se devi scappare. Quindi devi sperare proprio di seminarlo. Nascondendoti, è vero, in un armadio, puoi nasconderti in un armadio. Questo diciamo che compensa tutto. <ride> Bruci, signora samurai! Questa è quella lì che mi ha fatto lo spavento lì davanti. Com'è? Cottura a fuoco medio? Le gusta? <ride> Mamma mia! Spaventosissimo! Bene! 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 Chi abbiamo qui? Una bella casa sporca di sangue ma pulita in campo spiritico. Il mio lavoro oggi è terminato. Anche questa ce la togliamo dalle scatole. Bene, bene, bene. Guarda che bell'albero, veramente. Avere un albero così nel mezzo della casa è stupendo. Il bambù non lo so, però quest'albero è letteralmente stupendo. Vabbè che è un bordello pulire quando arriva la cattiva stagione, però... Voglio dire, la bellezza costa. Eh, scusami, eh. Eh, scusami, è così che funziona. La, vita. la bellezza è il suo prezzo. Va bene, io me ne torno per i fatti miei a casa, se non vi dispiace, con il mio stipendio meritatissimo. Vero? Vuoi dire qualcosa nei commenti che io non me lo sia meritato? Vuoi dire forse che io sia un codardo? Non era un hantu, maledizione. <ride> non era un hantu. Era un mer? Ma dove? Che stavo perdendo sanità mentale così dal nulla. Maledizione. Era un mer. Ma porcaccia la pucciaccia. Ma in ogni caso l'abbiamo esercizzato anche se era... <ride> Mi hanno detto il suo nome sbagliato. E niente ragazzi, suppongo che possiamo fermarci qui per ora. Vi ringrazio per aver venuto fin qui, ma volete la prossima puntata di Demonologist. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.